my dear students i am nisha botany faculty of ideal english higher secondary school so today we are going to discuss about the first chapter that is reproduction in organism reproduction in organism as you all know that what is organism each and every living organism their life is begin from a single cell is it then cell to become tissue then tissue to become organ then organ system finally an organism is it so we are discussing about that organism reproduction in this world each and every living organisms lives only a certain period of time that is from birth to death that time period is from birth to death that we can call life span life span is it here the time period between the birth and death that is called a life span this life span is varied from organism to organism is it all the living organism their life span is not same that is totally different the life span of the organism is not correlate with their size so here i am showing some of the examples of different type of organisms and their life span if you look this table you can see that lot of organisms have different life span period some of the organisms can live only a few days some of the organisms can live 100 years more than 100 years like that so the size is not a matter for their life span so if you consider the single celled organisms single celled organisms like uh, bacteria then protista amoeba paramecium euglena such kind of organism they do not have natural death so life span means the time period from birth to natural death that is called a life span but in the case of unicellular organisms there is no natural death the amoeba or paramecium such kind of unicellular organism can divide by binary fission or any other asexual method after that they grow mature and then produce their young ones no body part is left to die which means such kind of organisms or the unicellular organisms are immortal mortal nu varan ariyallo avarku endilla death illa alle nammude eukaryotic organisms ok edukkumbo attharam organisathile or natural death kaanunnade enna single celled organisathile attharathil or natural death kaanunnilla appo nammal discuss cheyidu varunnathu life span endanana appo life span endanannu manasilayallo is the time period from birth to natural death that is called a life span so our topic is the reproduction you already heard about the term reproduction what do you mean by reproduction producing young one from existing one of the same species is it oru poleyulla ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എങ്വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ദ എങ്വൺസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇനേബിൾസ് ടു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് generation after generation reproduction illa ennundengil aa or organisathinte continuity avade endu cheyapadum exchange cheyapadunnund alle pakshe reproduction ulladu kondu thanne aa or continuity endu cheyidu pogunu nilaninnu pogunu oppa reproduction brings 
variation is it reproduction bring variation that is inherited to the next generation ipo endengilum tharathilulla or variation avada form cheythu kazhinal adu nere inherit cheyapadum avare next generation like so these are the importance or the significance of reproduction all of you understood appo reproduction endanannu manasilai reproduction de importance endanannu manasilai now we are discussing about the type of reproduction type of reproduction what are the type of reproduction asexual reproduction and sexual reproduction asexual reproduction and sexual reproduction what is the difference between these two asexual and sexual reproduction here the progeny is are formed from single parent is it progeny means n ones okay single parent involved aitulla reproduction e vilikina per aanandu asexual reproduction which means here no gametes are involved gametes means sex cells gal evade involved alla ee parayna asexual reproduction il involved alla ennal sexual reproduction ennu parnittundengil endana both parents involved both parents which means male parent and female parent involved which means sex cells are involved so what is the difference between the asexual and the sexual reproduction asexual reproduction means here the progeny is formed from the single parent there is no sex cells there is no fertilization but in the case of sexual reproduction both parents are involved both parents means male parent as well as the female parents is it male and female involved so the sex cells are involved the fertilization takes place these are the difference between asexual and sexual reproduction nammal first year le pala organs athinum adina reproduction padikumba asexual method um sexual method gale kuriche discuss cheyittullathaanu okay so first here we are going to discuss about the asexual reproduction methods or methods of asexual reproduction methods of asexual reproduction you already know about the different type of asexual reproduction methods some of the organisms reproduce their egg once by the process of cell division asexual method cell division then another one process budding then another one is n cystation and sporulation then fragmentation 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 then zoospore then conidia then gemmu then vegetative propagation these all are the different kind of or different methods of asexual reproduction 
what are the different methods of asexual reproduction by cell division by budding encystation and sporulation fragmentation zoospore conidia germule then vegetative propagation these are the way organism can produce their young ones these all are the different kind of asexual reproduction so one by one we can discuss is it clear so as a result of the asexual reproduction here the progenies are formed asexual reproduction means single parent involved in that particular process so the progeny formed as a result of the asexual reproduction are genetically identical to their parents avare avare parents ne kootai irikku irikkunathu a group of morphological and genetical characters are similar to their parents that is called clone nammal vilikkunna peraan endu clone adu edu case il aanu parayunnathu single parent involved aayittulla asexual reproduction method ilude undaguna a or progeny allengil a or egg one offsprings gal ennu vilikka aa offsprings gal parent umayitte engane irikkum morphologically and genetically identical aayirikkum alle adu kondana avare endannu vilikkunathu clone gal ennana vilikkunathu ओके अब नाम पढ़ा पल मेथड आ मेथड प्रोड्यूस एंडसोक्सोणी नमें फिशन मेथड पर बैनरी फिशन पढ़ी अल सीशन पर ओर्गानिस मेचर्ड आईकानिस बॉडी डिवेड्डू अलग सीवैड्डी अंगवणस फोम एक्सापिग ना मोणीर अब प्रोटिस्ट मोणीर अलो बाक्टीरियल काटगरी प्रोटिस्टो अमीब आटगरी प्रोटिस्टेष पढ़ा अब आर्गानिसमसिशन मेथड वी ए प्रोड्यूस अंगमस प्रोड्यूस अदक्ल मेथड अवे और पारें इंवोलड आगे सिंगि ओर्गानिस इंवोलड आईटर प्रोसेस आल डिशन पर बॉडी पार्टिकोडिशन The two individuals are separate out from the parent body. Two individuals means two daughter cells. In the case of a me, but only body is totally done, isn't it? That is the other example. Binary fission example. This is the other type of asexual reproduction method. It is incestation or and sporulation. अमीबोडियाडियाडिया अमीबोडिया अमीबे 
pseudocodia unfavorable condition le withdraw cheyugeyum adin around cheyidukonde end form cheyugeyum cheyna oru cyst develop cheyugeyum cheynunde aa cyst form cheyna oru process ne vilikkina perana encystation is it clear ee oru cyst allengil namukku paraya oru three layer aayittulla oru hard covering aanu ketto cyst enna allengil three layer hard covering adriyana namukku cyst ennu parayunnathu adu avada form cheyugeyum aa oru process ne encystation ennu parayunnu ini endana sporulation aanu nokka then this particular encysted amoeba during their favorable condition they produce minute amoeba by multiple fission process multiple fission process ilude multiple fission endana or asexual method aanu le aa or multiple fission method ilude ee encysted aayittulla amoeba nammal nerthey parannu pseudopodia around cheythu kondu vannikkunna or hard covering aanu cyst alle that encysted amoeba multiple fission vedi endina produce cheyum minute aayittulla amoeba gale produce cheyum avare vilikkina peraana pseudopodiospor endha vilikkunnathu pseudo podio spor appo aaraane pseudo podio spor nu parayittundengile encysted aayittulla amoebae adinte favorable condition ile adu multiple fission vedi divide cheyidukonde minute aayittulla amoebagalai maarunu adine aanu endu vilikkunnathu pseudo podia spor gal endu vilikkunnathu oppam അവിടെയുള്ള ആ സിസ്റ്റ് ബേസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബേസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ സ്പോറിലുള്ള സ്പോറുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ എൻവൺസുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പോറുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻസിസ്റ്റഡ് അമീബ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അമീബകളായി മാറും അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡോപോഡിയോസ്പോർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റിന്റെ വാള് ബേസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ അത് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ സ്പോറുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് പുതിയ കുറെ അമീബകളായിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പോറുലേഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബഡ്ഡി ബഡ്ഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഓർഗാനിസം മെച്ചോർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ഓർഗാനിസം മെച്ചോർഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു മെച്ചോർഡ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡി പാർട്ടിൽ ഒരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ബഡ് ദാറ്റ് ബഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ന്യൂ ഓർഗാനിസം ഓർ ന്യൂ പ്രോജിങ് once it is fully developed it is detached out from their parent nammale kandittulladana hydra ennu parayna oru organism ina tentacle okke ulla hydra ennu parayna oru organism the kurichu ningale padichittulladana le ee oru hydra matured aagumbo adinte body part il ninnu cheriya oru out growth develop cheyyu ee out growth ne vidikkina peraanu endu ബഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ബഡ് ഈ ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറും ഒരു പുതിയൊരു ഹൈഡ്രയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറും അതിന്റെ ഇൻവണ്ണായി മാറും അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാരന്റൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരു പാരന്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ജീവിക്കും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും നോക്ക മെച്ചോർഡ് ആയപ്പോ അത് അതിന്റെ പാരന്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ബഡ്ഡിങ് ബഡ്ഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്ര ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയെ കൂടാതെ ഉള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഫംഗസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഫംഗസ് ആണ് അല്ലെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഹൈഡ്ര എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബഡ്ഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ 
insistation and this correlation then buddy next one fragmentation 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 nu parayumbo such kind of organism once they matured their body parts is divided into many fragments oru vaade fragments ullaayittu adinte body part endagum maaru adu matured aayi kediyumba adinte body part oru vaade fragments ullaayittu maaru da idu or organism aanu idu ingane fragments ullaayittu maaru oro fragments galum എന്താകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഇത് വേറൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടായി ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സുകളും എന്തായി മാറും പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറും ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറും അപ്പോ അത് ഏതാണോ ഓർഗാനിസം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അത് മെച്ചോർഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സുകളായിട്ട് മാറും ഓരോരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറും ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സുകളും പുതിയ പുതിയ organism ay to develop jay that is called fragmentation example hydra hydra pa nokka hydra namukku paraya edakke veriyana budding veriyum adu pole ana fragmentation veriyekka hydra develop cheyarundu okay adu pole ane namukku regeneration method ningal cheriya class il padichittundavu le regeneration adum ore fragmentation type pole thaneyana le kaaranam endana body matured aagumbo ore particles divide cheythe ore ore ഫ്രാഗ്മെന്റ്സുകളായിട്ട് മാറും ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമായി മാറുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റീജനറേഷൻ അതായത് അതിന്റെ ലോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീജനറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ആണ് സൂസ്പോർ സൂസ്പോർ ഈ ഒരു ടാബ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സൂസ്പോറുകൾ അല്ലെ സൂസ്പോറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇസ് ദ അസെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ് അല്ലെ ഒരു മോട്ടയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെക്ഷൽ സ്പോറുകളാണ് എന്ത് സൂസ്പോറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ്പോറുകൾ വഴിയും എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ പുതിയ ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൂസ്പോറുകൾ വഴിയുള്ളത് ഫംഗായ് ആൾഗെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആൾഗകളിലും ഫംഗസുകളിലൊക്കെ അസെക്ഷൽ മെത്തേഡുകൾ സൂസ്പോറുകൾ വഴി നടക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലാമിഡോമോണാസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ സൂസ്പോറും ഒരു അസെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ആണ് സൂസ്പോറുകൾ സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പുതിയ ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പോറിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അടുത്തത് കൊണീഡിയ വേറൊരു അസെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേരാണ് കൊണീഡിയ ഇയാളെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഫംഗസ് ഫംഗസിലെ ആസ്കോമൈസിറ്റസ് കാറ്റഗറി പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ആസ്കോമൈസിറ്റസ് സാക്ക് ഫംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അസെക്ഷൽ സ്കോറുകൾ ആരാണ് കൊണീഡിയ വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ പെൻസീലിയം അല്ലെ പെൻസീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ പെൻസീലിയം ഫംഗസ് ഈ ഒരു പെൻസീലിയം ഫംഗസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ എക്സോജീനിയസ്ലി ആയിട്ട് അതായത് പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അസെക്ഷൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ റൗണ്ട് റൗണ്ട് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ കണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊണീഡിയ ആ കൊണീഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറുന്നു പുതിയ പെൻസീലിയം ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പെൻസീലിയം ഇനി അടുത്തതാണ് ജെമ്യൂൾസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് പോരിഫറ കാറ്റഗറി അല്ലെ സ്പോഞ്ചുകളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ അസെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ത്രൂ ജെമ്യൂൾസുകൾ വഴിയാണ് ജെമ്യൂൾസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻഡോജീനിയസ്ലി ആയിട്ടാണ് അതാ നോക്കുക ആ ഒരു ബോഡിയുടെ അകത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജെമ്യൂൾസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതും ആ ജെമ്യൂൾസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ ഓർഗാനിസമായി ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് kind or methods of asexual reproduction ipo edakeyana nammal discuss cheyidirikkunathu cell division binary fission insistation and sporulation budding fragmentation by zoospore by conidia by gemmules indike example gal padichu vekkuga it's very very important is it clear so the next type of asexual reproductive methods found in plants that is called 
vegetative propagation you already learned about vegetative propagation or vegetative reproduction what do you mean by vegetative oru plant inde allengil oru organisathinte sexual allatha partikal that is called vegetative cells appo ivide oru plants inde vegetative പാർട്ടുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ദർ ഓൾസോ ഓൺലി സിംഗിൾ പാരന്റ് ഇൻവോൾവ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണി പാരന്റ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ പാരന്റ് ആണ് അല്ലേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ പാരന്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സിംഗിൾ പാരന്റ് മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് ആയി വരുന്നത് ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാനറ്റ്സ് ഫ്രം ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ വാട്ട് ആർ ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് റൂട്ട് എക്സെട്ര അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ലീഫിൽ നിന്നോ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നോ റൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒക്കെ പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണോ ആ ഒരു പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ടു ബി വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൺ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസുകളാണ് ആ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസുകളാണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ്സിനെ പുതിയ എൻവൺസുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ റണ്ണർ റണ്ണർ എക്സാമ്പിൾ സെന്റല്ല ഗ്രാസ് മിൻഡ് അവിടെ നോക്കുക ആ റണ്ണറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഈ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റുകൾ സെന്റല്ല ഗ്രാസ് മിൻഡ് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും കുറെ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം പ്ലാന്റുകളുടെ സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെമ്മുകളാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് ആണ് റണ്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റുകളുടെ മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെം ആണ് ആ സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനദർ വൺ സക്കർ സക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹബ്സ് ഗ്രാസസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസാന്തിമം ക്രിസാന്തിമം പോലുള്ള ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അത്തരം പ്ലാന്റുകളുടെയൊക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സക്കർ സക്കർ അതും ഒരു സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെം പാർട്ടാണ് അവിടെയും പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് ട്യൂബർ 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 നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താണ് ട്യൂബർ സ്റ്റെം ട്യൂബർ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം പാർട്ടാണത് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം പാർട്ടാണ് ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം പാർട്ടാണ് പുതിയ ഒരു പ്ലാനറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോയിൽ ധാരാളം ഐസ്പോട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും നോക്കുക ആ ഐസ്പോട്ടുകൾ ഓരോന്നും എന്താകുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ പൊട്ടറ്റോ പ്ലാന്റ്സുകൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദെൻ അനദർ വൺ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റും ഒരു സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെയും ആ ഒരു സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സുകൾ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഹയാസിൻ പിസ്റ്റിയ വാട്ടർ ഹാസൻ കുളവാഴ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കോർമിയ കുളവാഴ എന്നൊക്കെ പറയും ദെൻ പിസ്റ്റിയ ഒരു റോസറ്റ് ഷേപ്പ് ഈ ക്യാബേജിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് റോസറ്റ് ഷേപ്പ് ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് പിസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രോജനീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴിയാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ദെൻ അനദർ വൺ ബൾ ബൾ ദാറ്റ്
garlic onion garlic adakka nokkittundengil adinde vegetative propagule ne vilikkana peru endana bulb ennaan then another one of the vegetative propagule rhizome 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 example ginger and turmeric ginger turmeric adu oru underground stem modification aanu appo aa oru underground stem modify cheyidukondana ivide rhizome ennu parayna oru vegetative propagule form cheyukayum adil ninnu pudhiya plantlets gal develop cheyukayum cheynadu example ginger turmeric then another one bulb in bulb in ബൾബിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അഗേവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അഗേവ് അഗേവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഒരു സെക്കുലർ പ്ലാന്റ് ആണ് വിത്ത് റോസറ്റ് ഓഫ് നാറോ സ്പൈനി ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൾ ഫ്ലവർ സ്പൈക്ക് അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അഗേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം അഗേവ് പ്ലാന്റുകളുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പക്യൂളിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബൾബിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീഫ് ബഡ് എക്സാമ്പിൾ ബ്രയോഫില്ലം പ്ലാന്റ് ബ്രയോഫില്ലം ബ്രയോഫില്ലം പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ബ്രയോഫില്ലം പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫ് മാർജിനിലെ നോച്ചസുകൾ ഇതാണ് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നോച്ചസുകൾ ഈ നോച്ചസുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ബഡുകളെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഫോം ചെയ്യപ്പെടും ആ ബഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സുകളായി മാറുകയും ആ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പക്യൂൾ ദിസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പക്യൂൾസ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പക്യൂൾ ആണ് അതിന്റെ മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെം ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വാട്ടർ ഹയാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാട്ടർ ഹയാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കോർണിയയെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ കളർ ആണ് അതിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു ഇൻവേഴ്സീവ് വീടാണ് ഇൻവേഴ്സീവ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അധിനിവേശ കള അതായത് ഇത് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആ എൻറ്റയർ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്ലാന്റ് ആയി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയുള്ള വാട്ടറിലെ ഓക്സിജൻ ലെവലിനെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിക്കും സോ ഇതിന്റെ ഗ്രോത്തിനായിട്ട് ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ അവർ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വാട്ടർ ലെവലിലെ ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി അക്വാട്ടിക്കിലെ എന്ത് ഇല്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഡെത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് സിംഗിൾ പാരൻ യൂണി പാരൻ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലൂടെ പുതിയ എൻവൺസുകളെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ യൂണി പാരന്റൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ ഇൻവോൾവ് ആകാത്തൊരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബൈ പാരന്റൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബോത്ത് പാരന്റ്സ് ഇൻവോൾവ് മെയിൽ പാരന്റ് as well as the female parent alle male or female or involved aayittulla oru reproduction method aanu edu sexual reproduction ennu parayunnathu sexual reproduction laana nammal padichirikkunnathu it bring the lot of variation alle among the species oru vaadu variation galu kondu varigeyum adu next generation like transfer cheyigeyum cheynadu evada vechana sexual reproduction nadanal maatramaana ഓക്കെ അപ്പോ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാരന്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സുകൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും ഗ്യാമിറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്സ് സെല്ലുകൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും മെയിൽ സെക്സ് സെൽ ആസ് വെൽ ആസ
sex organ and female sex organ respectively. Abo, you the male sex cell sperm and female sex cell egg. In the case of plant, male sex cell, and the pollen grains and female sex cell egg. Abo, either the male fuse chaydu gondana, abode sexual reproduction, not at another that. Fusion between male and female sex cell that is called fertilization. Fertilization is embryo development organism game In the case of animals, like that takes place. But in the case of plant, before fertilization, before fusion of these two male and female gamete. And the same way, the pollination is That is the male sex cell, female sex cell transfer the process. That is called pollination. Pollination is followed by fertilization. And plants are not So, such a kind of reproduction is called sexual reproduction. If sexual reproduction is called biparental reproduction. Both male and female parent involved, sex cells are involved, fertilization takes place. Okay? In either organism, either sexually reproduced in the organism, that is the life cycle, moon stage. So we are going to discuss about the phases of life cycle. Pradana Pata Moon Facealana Amada Padi can go with the first one is Juanai phase. Juanai phase. Or we can call vegetative phase. That will be another juanai phase and vegetative phase. The second one, reproductive phase. That will be another reproductive phase. Then the third one. So, the organism shows these three type of life cycle. First one, juvenile phase or vegetative phase. Juvenile phase. In the animals in the case of juvenile phase, the plant in the case of the vegetative phase. All organisms have to reach a certain stages of growth and maturity in their life before they are sexually reproduced. That is our organisms are sexually reproduced in Mumbai. Our life, our Jeevita Chakra, growth of maturity. That stage is said to be juvenile phase. In the case of plants, that stage is said to be vegetative phase. In the other stage, reproductive phase. Reproductive phase. In the other reproductive phase, during that particular period, the organisms are able to produce their young ones. Able to produce their young ones. Or we can say that the end of the juvenile phase leads to the reproductive phase. Juvenile phase is the phase starting the reproductive phase starting the same the onset of sexual maturity, puberty in the adolescence period on a reproductive phase in the parana. This is clear right to visible in the plants in the plants after the vegetative phase and the some flower form that flower formation is coming under the phase of which one reproductive phase or reproductive stage in the last stage on a senescence phase a lingual old age in the video senescence phase the reproductive phase in the end on a in the number in the senescence phase and the link another end of reproductive phase that leads to senescence phase you know senescence phase in the organs at the Metabolic process again the Jeperno, slow Jeperdugayum, organism, death lake of Bogain Jeno. Senescence phase in the Vernetan angle are reproductive phase in the end of a volana death in a day large stage on a leg. About our senescence phase in metabolic process, slow Jeperdugayum, Adodapan and organism in the death lake lead to Jayam Jayan under that stage is called the senescence phase or old age. Now, we will see the life cycle of the life cycle. This is the juvenile phase or vegetative phase, reproductive phase and senescence phase. Is it clear?
So, e moon face gal kum karana mandana plants ilum animals ilum e oru moon face gal ele transition between these three phases that is responsible for the hormones and certain environmental factors chala hormones galum environmental factor galum aanu aa oru organismathil ee moon phase galukku kaaranam aagunnathu adine juvenile phase pinnida reproductive phase pinnida senescence phase idinakke kaaranam aagunna oru factor ennu parayunnathu aa oru organismathilulla hormones um adu pole thane nammude environmental factor galum aanu so the biennial and annual plants biennial and annual plants can show the clear cut juvenile phase reproductive phase and senescence phase biennial and annual plant annual plants means any plants that can complete their growing season within one year avaru plant inde growing season oru one year nullil complete cheynadanengil which means their life cycle completed within one year anganeyulla plants galey aanu endennu vilikkunnathu annual plants gal ennu vilikkunnathu annual plants gal example corn pea idakke endana annual plants gal aanu appo attharam annual plants gal le namukku ee moonu phase galum clear aayittu kaanan pattunnundu ini aduthadana biennial plants endha biennial Biennial plants. Biennial plants 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 seed produce die life cycle complete two years Such kind of plant is called biennial plants app annual biennial plant shows the clear cut vegetative reproductive and the senescence phase ini vera type of plants gal unde perennial plants gal perennial plants gal athram plants galde oru pratheegatha ennu parayittundengil adinte aa oru growing season complete cheyyunnathu more than 2 years aanu a life cycle complete cheyina more than 2 years aanu adhu thane oru vaad plant gal varunnunde perennial flower gal perennial herbs gal perennial vegetables perennial fruits gal ingane ok varunnunde example ait apple parayam adhu pole thane perennial herbs gal mint rosemary perennial vegetables adhu pole thane perennial aayittulla fruits gal apple idakke endana perennial plants gal aanu appo perennial plants gal ennu parayumbo attharam plants gal യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് സോ അത്തരം പ്ലാന്റ്സുകളിൽ അതായത് പെരണിയൽ പ്ലാന്റ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫൈൻ ദീസ് ത്രീ ഫേസസ് എന്നാൽ ആനുവൽ ബൈനിയലിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പെരണിയൽ പ്ലാന്റ്സുകളിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫൈൻ ദീസ് ഫേസസ് സോ സം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് അൺയൂഷൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഫിനോമിന example aite bamboo species they flower once in their lifetime adinte lifetime il otta thavana mathrame adu flower produce cheyathullu adu or 80 100 varshangal kedayil aite irikkum adinte flower produce cheynathu flower produce cheyum large number of fruits produce cheyum pinnida adu dead aayi pogeyum cheynundu appo adu or annual flowering phenomenon ini adu pole ene vera oru plant undu പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഹിൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന So, ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഫിനോമിനയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് അൺയൂഷ്വൽ ഫിനോമിന കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബാംബൂ സ്പീഷീസ് മറ്റൊന്ന് സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന അതായത് നീലക്കുരുണി എന്ന് പറയുന്ന പൂവ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് മോണോ കാർപിക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് പോളി കാർപിക് പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ മോണോ കാർപിക് പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ പോളി കാർപിക് പ്ലാന്റ്സും ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് 
ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മോണോ കാർപിക് പ്ലാന്റ്സും മറ്റൊന്ന് പോളി കാർപിക് പ്ലാന്റ്സും എന്താണ് ഈ മോണോ കാർപിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലവർ ഓൺലി വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ അല്ലേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളാണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളെയാണ് മോണോ കാർപിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോണോ കാർപിക് പ്ലാന്റ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വീറ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് മോണോ കാർപിക് പ്ലാന്റ്സുകളാണ് പോളി കാർപിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എവരി ഇയർ അല്ലെ വൺസ് ദ അറ്റൈൻ ദ മെച്ചൂരിറ്റി എവരി ഇയർ അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെയാണ് പോളി കാർപിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രബിലാന്തസ് കുന്തിയാനയുടെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ബാംബു സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സുകളാണ് മോണോ കാർപിക് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പോളി കാർപിക് അപ്പൊ മോണോ കാർപിക്കും പോളി കാർപിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ മാമൽസില് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് മാമൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസുകളാണ് മാമൽസിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ കാണുന്നത് വൺ ഈസ് കോൾ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാ മാമൽസിലും അല്ലെ അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈസ്ട്രൽ സൈക്കിളും മറ്റൊന്ന് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും ഈസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കാണുന്നത് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിലാണ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഈസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കാണുന്നത് സോ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൗ ബഫല്ലോ റാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർ ടൈഗർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ് ആണ് അപ്പോ ആ ഒരു അത്തരം നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ കാണിക്കുന്ന സൈക്കിൾ ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പ്രൈമേറ്റ് ആനിമൽസ് പ്രൈമേറ്റ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹ്യൂമൻ മങ്കി എയ്ഡ്സ് ഇത്തരം ഓർഗാനിസത്തിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസുകളിൽ കാണിക്കുന്ന സൈക്കിൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദി സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓർ ഈസ്ട്രസ് followed by passive period so during their heat period the female has very high level blood of estrogen that develop a very strong sex heat appo aa or samayathe adinde blood level ile kudalayite estrogen verugeyum adu avade oru strong sex heat produce cheyikeyum cheyunnundu is it clear so during this particular period the female receive the മെയിൽ ഫോർ കോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് മറ്റേതാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പ്രൈമേറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സും സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സും on the basis of the periodicity of the breeders there are two type one is seasonal breeder another one is continuous breeder what is seasonal breeder so this type of organism can reproduce a particular period or season of the year that is called a seasonal breeder example frog lizard then continuous breeder nu parayittundengil enganeyana അത്തരം ഓർഗാനിസം അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അത്തരം ഓർഗാനിസത്തെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കാറ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈസർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റാബിറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് സെനസൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അത് ഓൾഡ് ഏജ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവൻസ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ